L'argomento di stasera è il multiverso. L'universo osservabile è per forza di cose una piccola porzione dell'universo totale. E adesso quello che vi devo spiegare è quello che pensiamo che ci sia al di là. È probabile che nel nostro stesso universo, in un posto casuale, succede un altro Big Bang con un'altra inflazione. Tra i due universi potrebbero non toccarsi mai e quindi noi non sapremo mai dell'esistenza, non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Non solo ci potrebbero essere infiniti universi, ma ce ne sono una quantità infinita uguali al nostro. Ci sono infinite coppie di noi stessi. Questa è l'unica prova scientifica che io conosca a favore dell'ipotesi del multiverso. L'argomento di stasera è il multiverso. È un argomento strano, eh, non facilissimo, che era relegato fino a, poco, a pochi anni fa nei libri di fantascienza, la possibilità che esistano altri universi oltre al nostro. In realtà, forse il primo che ha parlato di altri mondi, e per mondi possiamo intendere universi, è stato Giordano Bruno. E non gli è andata benissimo. Eh. <ride> e nel 1600 è, è stato messo a rogo per le sue idee eretiche ed è stato accusato anche per questi motivi, pensare che ci fossero altri mondi. E eh, soltanto alla fine del secolo scorso, tra il 1970 e diciamo, il 1980, è riapparso come un tema eh, importante eh, della, della ricerca, tra virgolette, seria, scientifica e devo dire che oggigiorno, per quanto eh, strano e bizzarro possa sembrare, la maggioranza degli scienziati e degli studiosi, diciamo, ci crede. Ora, parlando di fisica, anche se astrofisica, dire ci crede, suona male, eh? non, non è una religione, eh? <ride> quindi e il fatto è però che eh, a tutt'oggi abbiamo delle belle idee, abbiamo delle eh, motivazioni molto solide e teoriche, ma di prove non ne abbiamo. Se con la parola universo noi intendiamo eh, tutto il reale, tutto l'esistente, è chiaro che non può esistere un multiverso, no? perché è inglobato, è incluso nella definizione precedente. Quindi che cosa, che cosa intendiamo quando eh, pensiamo e diciamo multiverso? Eh, pensiamo a delle eh, situazioni, un complesso di strutture, eccetera, che sono simili o diverse all'universo, al, alla nostra porzione di universo che noi conosciamo. La collezione, l'insieme, di queste possibilità, di altre strutture, eccetera, eh, per differenziarla dalla, con la parola da universo la chiamiamo multiverso. E eh, la, la, la storia pervasa da un insopprimibile egocentrismo e antropocentrismo. Eh, questo si vede benissimo dalla eh, vecchia cosmologia, teogonia se volete, che è stata formalizzata da Tolomeo nel 100 d.C. e in cui la Terra era al centro dell'universo conosciuto allora, che era formata dalla Terra, il Sole i, 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 e i pianeti che si vedevano ad occhio nudo e le stelle. Questo era l'insieme del, dell'universo di allora. E poi è arrivato Copernico, tra l'altro era sacerdote eh, Copernico, che eh, studiando eh, il cielo con, grandissima, con grandissimo metodo e intelligenza, trova una soluzione al moto dei pianeti, secondo lui più semplice. E questa soluzione si otteneva scambiando la Terra con il Sole, cioè mette, bisogna mettere il Sole al centro dell'universo conosciuto e in questa maniera si spiegavano più semplicemente certe cose che sembravano delle anomalie del moto dei pianeti. Eh, notate però 
Allora, Copernico muore nel 1543 e il suo libro, famoso per rivoluzione, impulso orbium, celestium e così via, è stato pubblicato pochi mesi prima della morte. Praticamente era già sul letto di morte Copernico, non l'ha voluto pubblicare prima, probabilmente perché sapeva che sarebbe stato un libro abbastanza controverso. Tra l'altro è scritto in latino e le argomentazioni sono o molto oscure e sono difficili da capire. Tutto il contrario di Galileo, che scrive il suo, il suo dialoghi intorno ai massimi sistemi in italiano, con delle argomentazioni molto semplici. Tanto è vero che erano capite da tutti e il Papa se ne è avuto un po' a male, perché ha visto raffigurate le sue convinzioni, le convinzioni della Chiesa in Simplicio, di nome di fatto, Simpliciotto, no? che ragionava <ride> abbastanza male ed era messo un pochino in ridicolo. Galileo, in, uh, contrariamente a Giordano Bruno, eh, sarà sì processato, ma attraverso la biura sarà condannato ai, eh, alla, ai domiciliari, diciamo. Passerà la sua vita alla, a casa sua, quasi completamente cieco. Poi la storia lo, e la Chiesa lo rivaluterà nel 1900 e qualcosa. Sono passati parecchi anni. Eh. È stato Voitila, credo, che l'abbia eh, rivalutato. Comunque, questo per dire che l'uomo ha sempre avuto l'atteggiamento, l'attitudine di mettersi al centro del mondo, no? mettersi all'apice dell'evoluzione e, e, e nel centro eh, dell'universo. Senza pensare però che, anche se fosse così, noi siamo qui come genere Homo da 2 milioni, 3 milioni d'anni circa, no? E eh, come Homo sapiens da circa 300.000-400.000 anni e abbiamo scoperto l'agricoltura da circa 8.000 anni. La scoprire l'agricoltura è stato un grande passo perché ha liberato eh, tante braccia dal cercare. No? e dal cacciare, quindi ha liberato del tempo e delle risorse e ha creato dei disastri perché ha creato le gerarchie, ha creato gli eserciti, ha creato i potenti, ha creato la ineguaglianza e così via, però ha anche reso possibile a certe persone di interessarsi del cosmo, per esempio, o dell'astronomia, che è stata la prima scienza ad essere eh, sviluppata. Da una trentina d'anni noi sappiamo dell'esistenza di altri pianeti intorno alle altre stelle, gli pianeti extrasolari, e ne abbiamo scoperti circa 5.000, e questo numero non fa che crescere. E adesso sappiamo che circa la metà delle stelle possiede un pianeta, anzi possiede un sistema planetario come il nostro sistema solare quindi ci sono più pianeti che stelle soltanto nella Via Lattea che è la nostra galassia ci sono 400 miliardi di stelle e quindi dobbiamo pensare che i pianeti sono anche di più no? più di 400 miliardi di pianeti qualche per cento di questi pianeti tra l'altro orbita alla distanza giusta dalla propria stella madre per avere la possibilità di acqua liquida alla superficie. E questo è importante perché si pensa che l'acqua liquida sia un elemento essenziale, perché è un grande, grandissimo solvente l'acqua, dove tutti i minerali e le molecole possono uh, disassemblarsi e poi riattaccarsi per formare nuovi composti. E quindi è, è un elemento fondamentale, si pensa, per la nascita della vita. Quindi, insomma, anche in questo caso forse... Le vecchie idee di Giordano Bruno non erano poi così male. Comunque noi eh, ci sentiamo grandi, ma grandi non siamo. Noi siamo piccoli, siamo delle formichine, siamo delle cose che, cioè, voglio dire, proprio in, quasi insignificanti. E basta andare a qualche milione di chilometri dalla Terra, qui siamo uh, dalle parti di Marte, qualche sonda che ha fatto questa foto alla Terra e alla Luna da una distanza di 205 milioni di chilometri 
per confronto la distanza tra la Terra e il Sole è in media 150 milioni di chilometri. E vedete, tutto quello che conosciamo della nostra storia, tutti gli uomini, tutti i buoni, tutti i cattivi, tutte, tutte le cose che sono successe, tutte le nostre memorie, eccetera, sono in, questo, uh, in questa piccola biglia. Eh? Possiamo pensarla come una piccola astronave che se ne va in giro nel cosmo. E la, la stessa cosa, ecco, da un miliardo e 400 eh, milioni di chilometri, ecco, la Terra diventa questo puntino, eh? non si vede quasi l'estensione. Con questa luce eh, diffusa non si riesce a vedere, ma da, qua, da, qua, da queste parti c'è anche la Luna che si vede. E questa è stata la sonda Cassini, dalle parti di Saturno, che ha fatto questa foto. E poi c'è questa foto iconica, che è stata fatta da una distanza di 6 miliardi di chilometri addirittura, dal Voyager 1, ed è stata scattata il 14 febbraio, giorno di San Valentino del 1990. Questa è stata uh, fortemente voluta da Carl Sagan, astronomo e grandissimo divulgatore, perché aveva capito l'importanza iconica di fare una foto di questo tipo. E l'ha chiamata a pale blue dot, cioè un piccolo e pallido eh, ma puntino azzurro. Questa è la Terra. Quindi tutti noi, tutti quelli che sono nati, tutti quelli che conosciamo, eccetera, sono qua. Ecco, da queste distanze le nostre miserie appaiono per quello che sono, delle miserie. Le, le, nostre, le nostre anche però scoperte, le nostre, no, i nostri avanzamenti del sapere, gli avanzamenti della conoscenza, della tecnologia, appaiono piccoli. Eh, perché è vero, insomma, noi siamo piccoli. Nonostante ciò abbiamo delle, delle qualità, eh. perché eh, pur essendo così piccoli abbiamo scoperto da dove veniamo, abbiamo scoperto dove viviamo e adesso stiamo per lanciarci nel dove andremo. Eh. Quindi piccoli sì, però non completamente stupidi in media. <ride> Vabbè, quindi allargando l'orizzonte noi abitiamo in una galassia che è un conglomerato di stelle, vi ho detto prima 400 miliardi di stelle e eh, siamo, eh, il nostro posto è da queste parti, questa qui è una galassia che assomiglia molto alla Via Lattea, che è una galassia a spirale barrata perché c'è questa specie di segmento dritto e poi i bracci. Cioè eh, la, il sistema solare non è neanche in uno dei bracci principali della, della nostra galassia, non è nel centro, fortunatamente perché è un posto pericoloso il centro, perché è troppo pieno di stelle, troppo ultravioletti, troppi cancri alla pelle e così via, no? Siamo in un posto tr molto tranquillo, ma sicuramente non cospicuo, non eccezionale per niente, non straordinario per niente. E, 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 e non è un caso, appunto, che abitiamo, che abitiamo in un posto mediocre, ecco. E poi andiamo a fare ancora una zoomata e vediamo che la, la nostra galassia la galassia della, della Via Lattea, non è che una delle tante galassie che ci sono nel, nel cosmo. Quante sono le galassie nel cosmo? È un conto approssimativo, dice che le galassie nell'universo che noi possiamo osservare sono circa 100 miliardi. Magari sono mille eh, miliardi, però insomma l'ordine di grandezza è questo qui. Quindi c'è questo 100 miliardi che ritorna. No? Ci sono 100 miliardi di stelle o 400 miliardi di stelle in una galassia, ci sono 100 miliardi di galassie, ci sono 100 miliardi di neuroni nella vostra testa. Quando eravate piccoli però. Perché ancora prima di nascere i neuroni muoiono. Non tutti fortunatamente, no? Perché la natura ha fatto questo sistema ridondante in cui eh, fa eh, più neuroni del necessario, in modo che si salvano e sopravvivono e si rinforzano quei neuroni che noi usiamo. 
È per questo che nelle culle dei bambini è meglio mettere dei sonagli, delle cose colorate che fanno rumore perché ha più stimoli e quindi eh, si rallenta la moria <ride> dei neuroni. No? Quindi c'è questo 100 miliardi. Non solo, però vediamo che le due galassie, se, se, se guardate attentamente, sembra che le due galassie si avvicinino. Ed è vero, eh, l'Andromeda e la Via Lattea sono a una distanza per noi umani enorme, sono due milioni di anni luce, quindi no? la luce ci mette due milioni di anni per andare da, una, da, da Andromeda alla Via Lattea, però insomma eh, si avvicinano alla velocità di 100 km al secondo. 100 km al secondo sono 360.000 km all'ora. Cioè in un'ora eh, si compie un tragitto che è uguale alla distanza tra la Terra e la Luna. E come mai? È perché nonostante voi tutti sappiate che l'universo in generale si espande, le due galassie Andromeda e la Via Lata sono così vicine che la loro attrazione gravitazionale vince sull'espansione dell'universo. E che vedremo tra pochissimo. E, e, e cosa succederà quindi? Succederà che tra circa 4 miliardi d'anni le due galassie si scontreranno e si avvicineranno così tanto che si scontrano. Però non dovete pensare a, a un sacco di stelle che fanno degli, de, degli scontri frontali tra loro. Non succederà quasi niente di catastrofico. Perché la distanza tra le stelle è così grande e c'è così tanto spazio, eh, non proprio vuoto ma quasi, che non succederà niente di, 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 di colossalmente negativo, insomma. E quello che noi vedremo sarà un cielo spettacolare, perché oltre alle stelle della Via Latte vedremo le stelle di Andromeda in tutto il loro splendore. Poi magari per eh, attrazioni gravitazionali c'è il Sole che potrà essere spostato dal suo posto nella galassia, ma eh, si porterà dietro tutti i pianeti. Quindi ai nostri fini, vabbè, il cielo di notte cambierà un po', però noi non sentiremo niente di catastrofico. Anche perché eh, la Terra come posto ospitale in cui vivere, eh, finirà prima. Finirà prima perché dovete sapere che il Sole, piano piano, aumenta la sua luminosità. E tra un miliardo d'anni la luminosità del Sole sarà il 10% più grande di quella che è adesso. E eh, per questo motivo tutta la, la, il vapore acqueo, l'acqua sarà eh, vaporizzata, diventa vapore acqueo che eh, poi lascerà anche l'atmosfera e diventeremo brulli come Marte, ecco, quindi saremo un pianeta molto caldo, molto secco e probabilmente l'umanità o chi per essa a quel periodo sarà emigrata altrove da molto tempo. Vabbè, quindi allarghiamo ancora, zoomiamo, no? Per farci uh, vedere il nostro posto nel nostro vicinato, qui la Terra è, più, è il sistema solare qui in mezzo e abbiamo che intorno a noi vivono degli altri agglomerati di galassie che si chiamano proprio ammassi di galassie perché le galassie piace stare abbastanza insieme nascono abbastanza insieme ogni agglomerato è formato da circa mille galassie poi andiamo più in là ancora vedete che anche questi agglomerati fanno, si intravedono delle specie di pieni e vuoti di, di strutture che sono un po' dei segmentini dei, dei filamenti e questa, questo cerchio ha un raggio di 300 milioni di anni luce noi siamo qua qui vicino c'è l'ammasso della Vergine e così via e tra l'altro eh, Andromeda, la Via Lattea, eh, la Massa della Vesina, eccetera, stanno eh, andando a grande velocità verso il superammasso di Shepley, che si chiama, poi viene chiamato anche grande attrattore, perché c'è una concentrazione di massa abbastanza grande. Va bene, non solo, ma diciamo che la regione di universo, che è gravitazionalmente in qualche modo legata 
e che possiamo chiamare il nostro quartiere di universo in cui ogni casa è un ammasso di galassie è raffigurato in questa figura dove vedete questi strani filamenti che assomigliano un po' a, a un fiume con i suoi affluenti e in realtà è abbastanza così queste, questi filamenti indicano la velocità delle galassie vedete che c'è una coerenza vuol dire che le galassie sentono l'una l'attrazione dell'altra fino ad arrivare a questo confine dove questa situazione si interrompe finisce il bacino idrografico delle nostre, delle nostre vicinanze e questo è stato scoperto da studi fatti so soprattutto con un telescopio nelle Hawaii per cui l'hanno chiamato questa cosa la Niakea che in hawaiano eh, significa paradiso immenso, paradiso incommensurabile. E, e quanto è grande questa roba? Eh, eh, la, la, ovviamente l'astronomia usa numeri astronomici, per cui qua dentro ci sono 100 milioni di miliardi di masse solari, quindi di stelle più o meno come il Sole, e la dimensione è circa 500 milioni di anni luce, mezzo miliardo di anni luce, cioè la, la luce per andare da una parte all'altra ci mette 150 milioni di anni. E questo è il nostro quartiere, non la città, non il mondo. Eh? E dopo questo uh, assembramento andiamo invece a, questa è una simulazione, Vedete in questa figura si vedono dei, dei pieni, dei vuoti, delle concentrazioni, no? dei grumi luminosi e una uh, situazione di uh, filamenti, di, 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 di fili. Ecco, questa è la struttura dell'universo su scale ancora più grandi. Vedete che non c'è più nessuna uh, differenza o anisotropia. L'universo ha queste scale diventa finalmente omogeneo, isotropo. Omogeneo vuol dire che più o meno è pieno e la densità di galassia è la stessa da tutte le parti, e isotropo vuol dire che non c'è nessuna direzione privilegiata o preferenziale. L'universo è una spugna, scura, perché la maggior parte della materia non è quella che noi vediamo, tocchiamo, sentiamo, odoriamo, eccetera. La maggior parte della massa dell'universo è, 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 è scura, nel senso che uno non emette luce e quindi è oscura, due è oscura la nostra ragione, non sappiamo cosa sia, sospettiamo che sia sotto forma di una nuova particella che deve essere ancora scoperta, ma non l'abbiamo ancora scoperta. Vabbè, e quindi siamo qua di fronte a un cielo stellato a chiederci ma quanto è grande per esempio l'universo no? quanto, quanto è grande casa mia eh, eh, in, in totale e eh, la, la, questa qui è la foto più antica che, eh, di cui noi eh, abbiamo conoscenza questa è la mappa, eh, mappa eh, fatta con i dati captati da dei satelliti che girano intorno alla Terra nella banda radio e questa è la mappa del fondo cosmico a microonde che è diffuso in tutto l'universo. È una cosa eh, molto notevole, pensate che in un centimetro cubo dappertutto è eh, in tutto l'universo ci sono 400 fotoni quanti di radiazione sempre no dappertutto che sono il rimasuglio del big bang addirittura il big bang sapete che è stata una grande eh, un grande momento in cui eh, si dice che è stato un grande scoppio perché Big Bang risuona con questa cosa ma non è scoppiato niente eh. Eh, nel senso che è stato l'inizio dell'espansione parossistica 
dell'universo stesso nel senso di espansione dello spazio. Però questa espansione ha anche creato uh, materie ed energia che erano concentrate all'inizio in un volume molto piccolo e quindi quando voi concentrate tanta roba in un volume piccolo, quando gonfiate la gomma della bicicletta, no, spingete il gas dentro, <ride> dentro la gomma, la pompa si scalda. Quindi voi quando comprimete un gas, il gas si scalda. E il gas a quei tempi era così caldo che si parla di miliardi, di miliardi, di miliardi di gradi. Però con l'espansione, come succede anche adesso noi con i gas normali, allora quando un gas si espande si raffredda. E eh, questa è una foto che corrisponde al momento, e noi possiamo capire quando è successo questa, questa cosa, al momento in cui tutta la materia che era disgregata, gli elettroni non erano insieme ai nuclei degli atomi, erano per conto loro, girovagavano e facevano una cosa come le, le mole dei flipper. Quindi i, i, la radiazione era come la biglia de, de, del flipper e, e, e i, i robini che, che, fanno risping, che respingono le, le, le palline sono gli elettroni. Gli elettroni interagiscono tanto quando sono liberi con la radiazione. Per cui la radiazione faceva un piccolissimo tratto e poi veniva deviata no? e, e, e si formava quindi una grande nebbia da cui i fotoni non potevano uscire. Finalmente, quando la temperatura si è abbassata sufficientemente ed è arrivata sui 3.000-4.000 gradi, gli elettroni si sono legati ai nuclei, ai nuclei di idrogeno. E in quel momento eh, hanno finito di essere le mole dei flipper. L'interazione tra la radiazione e questi elettroni che ormai erano legati ai nuclei cessa, non è più così efficiente e finalmente i fotoni possono uscire. Si dirà dalla nebbia. Questo è successo 380.000 anni dopo il Big Bang. E questa foto corrisponde a questa data. Qui l'universo ha 380.000 anni. E vedete anche che, eh, seppur è, è contrastata artificialmente in maniera molto grande, ci sono delle zone rosse e ci sono delle zone blu. Ora, nelle zone rosse avete una temperatura che è diversa da quella delle zone blu per una parte su 100.000. Pochissimo, eh? Una parte su 100.000. Però è stata uh, detettata, è stata scoperta. E eh, il, il senso è come il, il colore nei rubinetti, il rosso è l'acqua calda e il blu è l'acqua fredda, che non ha senso in fisica perché il blu è più energetico del rosso, ma fa niente, si, si usa questa convenzione. Va bene, quindi questa luce, siccome noi sappiamo quando l'universo è nato, è nato 13,8 miliardi di anni fa, e se ci pensate, sapere anche questa cosa c'ha del magico, dello straordinario, eccetera. Ma vi posso assicurare che è un conto molto semplice. No, noi sappiamo a che velocità vanno le galassie, sappiamo che quelle più lontane vanno più veloci, e quindi diciamo, vabbè, tanti, tanti anni fa erano più vicine. Tanti, tanti, tanti anni fa erano più vicine, più vicine, più vicine, no? E così via. Fate il conto e vi viene 13,8 miliardi d'anni. Non si può fare... Tutti noi possiamo farlo, eh? non, è, non, è, non è difficile. Eh. Cioè, una macchina va a 100 km all'ora, adesso si, si trova a 100 km e dite quando è partita è un'ora fa, uguale. Io posso vedere tutto l'universo o soltanto una parte di universo, visto che si sta espandendo. In maniera naive uno direbbe, beh però eh, tu sai quando è nato, no? Sai la velocità della luce. Mi verrebbe da dire che in 13,8 miliardi di anni la luce ha fatto 13,8 miliardi di anni luce. In maniera no, sem semplice. E invece no. Ne ha fatti di più. 
come mai ne fate di più? Perché, eh, questo è il primo punto un po' difficilotto che vi devo spiegare, perché la luce mentre si propaga, si propaga nello spazio, ma questo spazio si sta ingrandendo. È come se voi partiste da Roma, volete andare a Milano, di solito alla partenza avete 600 km, ma mentre andate la strada si allunga. Eh, eh, no? A un certo punto dite, beh, mi manca tanto per arrivare a Milano, però è passato un'ora, no? vado 100 km all'ora, ho fatto 100 km, no, perché Roma si è allontanata da voi. Ne avete fatti di più di chilometri. E questo è quello che succede, è lo spazio che eh, si allunga. No? Facendo un po' di strada, questa galassia qui si allontana dall'altra parte. No? E, e così via, sempre di più, sempre di più. Quando è arrivata a me, no? la galassia questa qui, No, è molto più lontana di quanto era all'inizio. In questo esempio particolare, se la distanza tra le due galassie all'inizio era di 10 miliardi di anni, quando il fotone arriva, la galassia è lontana 33 miliardi di anni luce. Tre volte e passa la distanza. Questo perché la strada si sta allungando. La, lo spazio proprio si allunga. Questo concetto che lo spazio si allunga è difficile da immaginare. Noi, eh, io penso, eh, io ce l'avevo così, eh, penso che neanche voi, quando pensate a Big Bang, quando pensate allo spazio, cosa pensate? Pensate a un grandissimo scatolone dove c'è lo spazio che ho già fatto dentro e c'è una bomba che scoppia. E i frammenti delle bom del, della bomba sono tutte le galassie che si stanno allontanando. E eh, questo è sbagliato, non è così. All'inizio lo spazio non c'era, lo scatolone non c'era e non c'è stata pure neanche la bomba. Quello che succede è che lo scatolone si allarga, lo spazio si allarga. Prima non c'era. Si sta formando continuamente lo, lo spazio. Eh? E adesso chiamo eh, mia moglie per fare lo sperimentino. Sono molto orgoglioso di questa cosa perché se nota, le galassie sono anche di dietro. <ride> no. Allora, questo qui è il mio universo portatile, è un elastico a cui io ho attaccato con dei fermagli le galassie. Le galassie sono attaccate all'elastico, sono attaccate e non hanno nessun motore. Quindi perché si allontanano tra di loro? perché lo spazio, come l'elastico, si tende, diventa più grande. Guardate anche un'altra cosa che questo esperimentino eh, dice. Guardate questa coppia di galassie e guardate le galassie invece del, delle due coppie. La, questa coppia qui si allontana di pochino, ma questa galassia da quella là in fondo si è allontanata di più. Questo vuol dire che la velocità di allontanamento delle galassie Dipende dalla loro distanza. Più sono lontane, più la velocità di allontanamento è grande, perché lo spazio ha avuto più agio di, di allungarsi. Terza cosa. Io sono una formichina, nell'esempio dell'elastico, che tenta di andare da questo punto, da questa galassia, a quest'altra galassia. No? La formichina ce la mette tutta, corre e eh, anche se lo spazio si tende molto, la, eh, la velocità della formichina è maggiore della velocità di espansione tra queste due galassie e quindi la formichina ce la fa ad andare da una galassia all'altra. Però non ce la fa ad arrivare all'altra galassia perché la velocità tra questa qui e quella là che è più lontana è più veloce della velocità della formichina. Ora, la formichina è la luce. Per le galassie vicine, la luce può andare da un punto ad un altro e può così fare in modo di dare dei messaggi da una galassia a un'altra, no? di scambiare informazioni. Però a un certo punto può capitare che la velocità di espansione dello spazio per questa galassia qui e quell'altra lontana diventa addirittura più grande della velocità della luce. E voi dite, eh, 
non è possibile. Niente può andare più veloce della luce. Vero, ma si dimentica sempre di dire che niente può andare più veloce della luce rispetto allo spazio locale dove la luce si propaga. Non c'è nessun limite alla velocità con cui lo spazio stesso si ingrandisce. Non c'è limite. Non si viola la relatività di Einstein. E infatti così succede. Ci sono delle galassie che sono così lontane che la loro luce non può raggiungerci. E, e quindi noi possiamo avere informazioni soltanto di una parte dell'universo, mica di tutto. E quanto è grande questa parte di universo da cui noi possiamo ricevere informazioni? Si fanno i conti e viene fuori 46 miliardi di anni luce di raggio. Quindi la dimensione, il diametro, la scala dell'universo da cui noi possiamo ricevere luce è 92 miliardi di anni luce. Più grande dei 13,8 è eh? tutto ciò perché la strada si è allungata. Uno, due. Eh beh, ma allora vuol dire che c'è dell'altra roba di là. E potrò mai vederla io, quest'altra roba? Eh, adesso quello che vi devo spiegare è quello che pensiamo che ci sia al di là dovete pensare che se per caso l'universo rallentasse il suo ritmo di espansione la sua velocità di espansione eh beh, allora vuol dire che anche una galassia che adesso si sta allontanando di più, da noi a 310.000 km al secondo, che è un pochino di più della velocità della luce perché lo spazio eccetera eccetera, ma se l'espansione rallenta ci sarà un tempo in cui l'espansione dello spazio tra noi e quella galassia là diventa 290.000 km al secondo, meno della velocità della luce. E allora la luce può piano piano raggiungerci. E quindi quello che non era visibile adesso lo sarà tra tot milioni, miliardi di anni. Cioè noi in questo caso potremmo vedere una fetta, una frazione sempre più grande dell'universo nostro. Ma è così che, 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 che succede? L'universo sta rallentando? Sembrerebbe logico che de debba rallentare. Dopotutto è fatto di materia sia uh, luminosa che oscura che attrae. Quindi ogni parte dell'universo attrae tutte le altre e quindi dovrebbe frenare l'espansione. Quindi l'universo, si pensava, dovrebbe decelerare, dovrebbe frenare e quindi dovrebbe succedere quello che vi ho appena detto. E invece nel 98, 1998, due gruppi americani in competizione tra loro usando eh, de, 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 le, 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 gli stessi strumenti, se volete, scoprono una cosa bizzarrissima. Invece di decelerare, il nostro universo sta accelerando. Il ritmo di espansione del nostro universo sta accelerando. Incredibile, no? Per dar conto di questa proprietà, si deve ricorrere alla presenza di un'entità misteriosa e quindi oscura che per, per essere differente dalla materia oscura è stata chiamata energia oscura. Questa energia oscura, sempre lì, non è luminosa e quindi non si vede, non, non si capisce cosa sia e, e, e quindi oscura anche la nostra comprensione, non sono mica bricioline, eh. fa il 70% del costituente dell'universo nostro, che vediamo, è assolutamente dominante. Ed è lei, questa energia oscura, ad avere questa doppia proprietà che da un lato attrae, ma dall'altro spinge. E la spinta è più forte della sua gravità, della sua attrazione. E quindi è per questo, siccome è qualcosa che pervade tutto lo spazio, che l'universo 
lungi dal frenare, sta adesso accelerando. Siamo in questo caso condannati ad una morte abbastanza buia e solitaria. Perché tutte le galassie più lontane di un tot si stanno allontanando prima, adesso, piano piano, ma col passare del tempo diventeranno più lontane e essendo più lontane si allontaneranno più di più, più forte e così via. Questo succederà però tra tanti tanti anni. Va bene, siamo arrivati ad una descrizione minimale dell'espansione dell'universo e così via. E eh, la teoria fino agli anni Ottanta eh, era, era la teoria del Big Bang, si, si sapevano le cose che vi ho detto e però si sapeva già allora che c'erano due problemi grossi. Primo problema, io guardo l'universo in quella direzione lì, conto quante galassie per grado quadro, quello che volete, ci sono. Guardo che tipo di galassie sono e faccio la stessa cosa dalla parte opposta. Conto quante galassie ci sono, eh, guardo che, no, che tipo di stelle hanno, e, e, che colore hanno e così via. Però se guardo abbastanza lontano scopro che la parte alla mia destra e alla parte della mia sinistra non hanno mai potuto parlarsi tra di loro, sono troppo lontane tra di loro. La loro luce arriva a me, che sono più o meno in mezzo, ma a loro non si sono mai parlate. Eh, se avete una cosa che non si è mescolata, eh, avete il caffè da una parte e il latte dall'altra. Soltanto se mescolate avete cappuccino. E noi vediamo cappuccino. Chi è che ha mescolato? Qual è stato il cucchiaio cosmico che le ha messe in comunicazione? Se anche la luce non è mai potuta arrivare da una parte all'altra. Quindi non c'è stato nessun modo di comunicare, nessuna possibilità di mescolare le proprietà. E perché quindi l'universo appare lo stesso in tutte le direzioni che non si sono mai parlate? Questo è il primo problema. Secondo problema. Voi sapete dalle scuole medie che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. Sapete anche che questo angolo particolare, 180 gradi, in geometria viene anche chiamato angolo piatto. E eh, per, per nostra sfortuna, tra parentesi, viene chiamato angolo piatto. Eh? Adesso capiremo perché. E sapete anche che noi viviamo su una sfera più o meno, no? E se noi, invece che fare un triangolo su una scrivania piatta, prendere il goniometro e calcolare gli angoli, farne la somma, eccetera, facciamo un triangolo grosso perché prendiamo un pezzo di equatore, poi ci giriamo di 90 gradi qui, andiamo al polo, ci giriamo di un altro po' di angoli qui, torniamo indietro e andiamo all'equatore, abbiamo che questi due angoli qui sono di 90 gradi e questo per esempio è di 50. Il triangolo su una superficie curva di questo tipo, come una sfera, ha una somma degli angoli interni suoi che è maggiore di 180 gradi. Pensate, pensate voi siete una formichina lo siete comunque sempre, ma comunque siete una specie vivente piatta, no? Che non ha il senso delle tre dimensioni. Siccome è piatta, va sempre sulla superficie, quello che incontra è sempre tutto piatto, no? E quindi c'è il davanti, il dietro, il destra, il sinistra, ma il sopra, sotto non c'è. Il mondo per loro, per questi animali qua, è in due dimensioni. Però hanno studiato Euclide queste formichine. E sanno che se fanno un triangolo sulla sola superficie e possono farlo, no? gli angoli interni hanno una somma che è sempre 180. E fanno l'esperimento. E vivono su una arancia, su una mela. No? Quindi fanno l'esperimento e dicono eh, guarda te, la somma degli angoli interni non è 180. C'è la terza dimensione. E loro possono dirvelo che c'è la terza dimensione anche se sono formichine, noi uguale possiamo dire 
se viviamo su un universo euclideo e la luce quindi si propaga in linea retta o se viviamo su un, un universo strano la, il cui, uh, la cui geometria è curva. Ovviamente per farlo abbiamo bisogno di fare un triangolone molto grande, molto grande. Possiamo fare un triangolone molto grande? Ebbene sì, l'ha fatto un italiano, Paolo De Bernardis, che ha battuto tutti, tutti vuol dire tutti gli altri scienziati che stavano uh, costruendo, progettando con un grandissimo uh, investimento uh, un paio di satelliti, prima era WMAP, l'altro era il satellite Planck, lui invece ha, fatto, uh, ha lanciato dei palloni uh, sopra l'Antartide che hanno fatto un giro di 15 giorni, poi li andate a riprendere, e sopra questi palloni c'erano degli strumenti radio che potevano fare delle immagini della, e questa qui l'avete già vista, della radiazione cosmica di fondo. Prima vi ho detto che i fotoni sono liberi di uscire ad un tempo che noi sappiamo, 380.000 anni dopo il Big Bang. È il momento in cui la temperatura dell'universo è diventata bassa abbastanza per la formazione dei primi atomi. Atomi nel senso di nucleo più elettroni. Allora gli atomi c'era era solo l'idrogeno e l'elio, ma no, questi tutti si sono beccati gli elettroni. La nebbia si è diradata di colpo. E quindi in 380.000 anni possiamo calcolare quanta strada ha fatto un fotone, quindi quant'è la dimensione, no? in cui la luce ha potuto scambiare informazioni da una parte all'altra. Quant'è la dimensione del cucchiaione? Per cui ci aspettiamo che ci siano delle zone leggermente diverse l'una dall'altra. Queste zone corrispondono a una dimensione, non, fatevi entrare in inganno, che non è 380.000 anni luce come uno penserebbe, perché anche allora la strada si allungava. Invece di 380.000 anni a 840.000 la dimensione. Quindi ogni punticino, blu, rosso e così via, corrisponde ad una regione di 380.000, di, di, scusate, di 840.000 anni luce. Quindi dovete pensare che noi sappiamo la base di questo triangolo. Noi siamo lontani a vederlo, no? Siamo molto lontani. Però sappiamo qual è la base. Quindi tutto il problema si riduce a calcolare l'angolo sotteso da queste piccole fluttuazioni. Adesso faccio un esempio. Supponiamo che la luce vada dritta, cioè l'universo euclideo. Eh, allora si possono fare i conti dalla nostra distanza con il nostro coso. Sappiamo che in media la... Uh, dimensione di 840.000 anni luce dove noi prevediamo di vedere delle differenze da una parte e dall'altra si vede sotto un angolo di un grado però se la gravità ha distorto lo spazio e l'ha curvato come se fosse una specie di sfera cosa vuol dire? vuol dire che la luce è obbligata a, andare, a seguire lo spazio ma lo spazio è diventato curvo Strano lo spazio, no? Prima l'abbiamo fatto nascere, poi l'abbiamo tirato come un ossesso, adesso lo curviamo pure, ma è proprio quello che succede. Non pensate allo spazio come una cosa morta e vuota, è pieno e vivo. Vabbè. Ah, e cosa fa allora? Questo raggio di luce parte dagli estremi della macchia, no? E dopo un po' viene curvato, non va più dritto. Quindi ci raggiunge, secondo queste traiettorie, no? che corrispondono ad un grado che, che ha una dimensione angolare, a, una, no, a quanti gradi? A più di un grado. Il contrario, se l'universo è molto vuoto e quindi la gravità conta molto poco, no, è curvo dall'altra parte, come una patatina Pringle. Una volta si diceva è curva come una sella di cavallo, ma ormai non ci sono più... <ride> Meno male che ci sono le patatine Pringle che sono così. Allora, in questo caso, la luce viene curvata dall'altra parte e arriva al nostro occhio, no? 
secondo quest'ultima direzione qua, che corrisponde a una cosa che è minore di un grado. Tutto quello che dobbiamo fare quindi è prendere tutti questi punticini, misurarne la dimensione angolare e vedere no, se c'è una preferenza per un grado oppure per due gradi e mezzo oppure per mezzo grado. E incredibile a dirsi, questo è stato fatto, il primo a farlo è stato Paolo De Bernardis, che è un professore di Roma, adesso, e tracchete, un grado perfetto. Quindi la luce è andata dritta, quindi l'universo è euclideo. Questo è vero in media, eh. non è vero sempre se in media, perché se la, due raggi di luce incontrano un ammasso di galassie, l'ammasso di galassie un po' lo spazio lo curva, no? però nelle direzioni adiacenti lo curva un pochino, dall'altra parte in media va a zero, cioè l'effetto si annulla. Quindi la maggior parte di questi punticini ha una dimensione angolare di un grado. L'universo si dice con espressione molto infelice di questi tempi, si dice che l'universo è piatto. Piatto però viene dall'angolo di 180 gradi che è un angolo piatto e piatto anche perché su una scrivania piatta faccio un triangolo e eh, eh, posso farlo con le linee diritte. No? Se la scrivania fosse curva no, quindi deve essere piatta. Ovviamente adesso con negli Stati Uniti 13 milioni di terapiatisti che fanno i loro congressi anche in Italia è diventato pericoloso parlare di universo piatto perché tutti pensano a, a universo frittella. Non è così, non c'entra niente. L'universo è euclideo, la luce va dritta in, in media. E vabbè, quindi noi sappiamo che la luce va dritta. E questo è molto strano. Molto strano, vuol dire che la gravità non è né troppo grande né troppo piccola. E c'è solo un valore della gravità che corrisponde alla piattezza piatta piatta. Tutti gli altri, no? Tutti gli altri, un gran numero di valori potevano no, dirmi che l'universo era uh, chiuso, cioè che, che, che avrebbe la, la, la geometria dell'universo era come una sfera oppure come una patatina pringo. Invece no, è piatto. E questa cosa è strana, ci vuole una spiegazione, ci vuole un'idea per spiegare questa cosa. Non può essere una coincidenza, non può essere un caso. Quindi questo è il secondo problema. E chi ha risolto eh, il problema? L'ha risolto un giovane postdoc, che vuol dire eh, uno che ha fatto il dottorato e adesso lavora come precario. Eh, di solito uno si fa due anni in una università, poi due anni in un altro centro di ricerca, poi altri due anni di questa cosa, no? che si chiama Alan Gutt. Alan Gutt era un fisico teorico, non era un astrofisico, però nella sua università aveva appena assistito a un seminario in cui un personaggio astrofisico famoso aveva appena elencato e spiegato questi due problemi. Lui va a casa e, e trova c'è proprio c'è ancora il suo block notice si siede sulla poltrona e passa tutta la notte pensando e c'è sul suo block notice spectacular realization pensa che debba essere esistito un momento agli inizi 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 del big bang cioè un lasso di tempo che misura 10 alla meno 30 secondi cioè una roba non so neanche, è proprio infinitesimamente piccola, 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 breve, 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 in cui l'universo è, è stato oggetto di una super espansione. Prima di questo lasso di tempo, tempi infinitesimamente piccoli, no? l'universo era stato mescolato. Dopodiché ha subito questa accelerata poderosa in cui tutte le sue parti si sono allontanate milioni, miliardi di volte eh, più velocemente della luce, alla fine di questi 10 alla meno 30 secondi è diventata una specie di arancia, 10 cm circa di, di, di raggio. E dopo questo uh, periodo, che è stato chiamato uh, per, per, uh, per ovvi motivi inflazione, come l'inflazione dell'economia, dell inflazione, 
di super espansione, l'universo si è calmato e ha cominciato, ecco questa è la super espansione, boom, ha cominciato a muoversi, la super espansione finisce e ha cominciato a muoversi come noi lo conosciamo adesso. Però eh, la, la, la mescolatura era, era, era già stata era già avvenuta. Quindi in questo punto parti diverse dell'universo non potevano più comunicare, ma prima avevano comunicato, per quello che le caratteristiche sono uguali di qui e di là. Questa è la spiegazione del perché. Ma cosa succede se voi eh, confiate in maniera parossistica un palloncino? Questo è l'universo all'inizio, cioè all'inizio, dopo pochissimissimo tempo, in quel momento, boom, c'è il palloncino che, che, che si gonfia a dismisura. No? E voi vivete qui. Voi vivete qui, voi vivete qui, voi vivete qui. Questa qui è la fine dell'inflazione. Vedete che non vi accorgete più che lo spazio è curvo. Non vi accorgete più che vi state vivendo in un universo che è una sfera. L'universo intorno a noi è piatto. Per quanto grandi eh, riusciate a fare i vostri triangoli, in questa porzione di universo troverete sempre che gli angoli interni hanno una somma che è 180 gradi. Quindi la, la, la coincidenza cosmica, la cosa strana che si era vista questo problema, è risolto brillantemente. L'universo è piatto perché si è gonfiato tantissimo. Ma non sappiamo se, è, 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 se noi potessimo osservare tutto l'universo, eccetera, allora potremmo vedere la vera natura del nostro universo. Ma nel nostro circondario, se... Eh, consideriamo soltanto la parte di universo che è a noi è accessibile, l'universo osservabile, quei 92 mili miliardi di anni eh, luce che vi ho detto prima, non possiamo accorgerci che l'universo è curvo. Ma pensate anche alla conseguenza di questo. Se io potessi vedere una frazione molto molto più grande dell'universo, mi accorgerei in linea di principio se è curvo o no. No? se è piatto o no, se continua a essere piatto o no. Quindi, per far sì che quella porzione di universo che io vedo no, sembri euclidea, vuol dire che sto guardando una parte piccolina dell'intero universo. Quanto piccolina? Almeno 10.000 volte più piccolina. Ribaltando l'universo osservabile è grande un tot, ma oltre c'è di più e dell'altro che è almeno, almeno 10.000 volte più grande di quello che io sto vedendo. C'è molto più universo di quello che pensavamo, molto più grande. E se un domani io mi faccio le misure e, 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 e scopro che è proprio Euclideo alla fino alla sesta cifra decimale, eh, allora posso dire che la frazione che sto vedendo è ancora più piccola, quindi l'universo fuori non è più 10.000 volte più grande, è un milione, un miliardo di volte più grande, non c'è limite. E vabbè, quindi la, abbiamo, abbiamo scoperto con questo discorso che l'universo osservabile è per forza di cose una piccola porzione dell'universo totale, dell'universo unico, dell'universo in toto. Ora, Proprio in quegli stessi anni, negli anni Ottanta, i fisici hanno cominciato a pensare ad un'altra anomalia, ad un altro problema. E cioè che si è, si è cominciato a pensare eh, eh, al fatto che la velocità della luce, per esempio, è 300.000 km al secondo. Perché? Perché non è il doppio? Perché non è la metà? La forza, eh, la gravità... No? ha una certa forza, cioè la costante di gravitazione universale, la G grande che mettete davanti, eccetera, ha una, ha, ha, è una costante, no? ma che ha un valore. E perché c'è quel valore lì? Se la costante di gravitazione, se la gravità fosse più grande, se l'attrazione tra due masse fosse più grande di quello che è, allora 
eh, eh, quello che succederebbe è che le stelle per esempio si formerebbero ma brucierebbero troppo in fretta perché la gravità le comprimerebbe tanto il calore interno sarebbe di più la temperatura nel nucleo sarebbe di più ed è più facile fare le reazioni termonucleari se è aumentata la temperatura e sarebbe troppo in fretta e eh, siccome per fare delle strutture complesse ci vuole un sacco di tempo sulla Terra abbiamo vissuto per due miliardi di anni con organismi unicellulari prima di, 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 che, che riuscissero a mettersi insieme no? perché? perché ci vuole tanto tempo e se la stella vive poco eh, non c'è abbastanza tempo che dopo si spegne o esplode o fa quello che vuole e non c'è abbastanza tempo per eh, produrre qualcosa di, di complesso come è la vita altro esempio è l'elettromagnetismo se le cariche elettriche si eh, attraessero con più forza allora gli elettroni in un atomo sarebbero legati al proprio nucleo e, e rimarrebbero così non ci sarebbe la possibilità a, per due atomi di scambiarsi i loro elettroni e di fare i legami chimici e ancora una volta non ci sarebbe la possibilità di fare cose complesse le molecole complesse non ci sarebbero se invece fosse molto più debole gli elettroni dicono sai che c'è io con te non, non mi leggo no? vado, vado, vado in giro perché mi piace la vita da singolo insomma, ecco. <ride> e la stessa cosa potete pensare con la forza forte la forza forte adesso qua straborderò come tempo però avete mai pensato come fanno i, i protoni in un nucleo a stare insieme? I nuclei degli atomi no, sono fatti da protoni e neutroni. I neutroni, vabbè, sono neutri, no, e vabbè, fatti loro. Ma i protoni sono cariche uguali, le cariche uguali si respingono. Tutti gli atomi dovrebbero esplodere. Quindi ci deve essere qualche altra cosa che li tiene insieme. Questa altra cosa, quando loro sono molto vicini, i protoni, deve essere ovviamente più forte dell'elettromagnetismo. Con grandissima fantasia i fisici l'hanno chiamata forza forte, perché è più forte dell'elettromagnetismo. No? Quindi se la forza forte fosse più grande, ah beh, non esisterebbero i nuclei leggeri, perché avrebbero tutti, tutti gli atomi avrebbero la tendenza no, a unirsi. Se fosse più debole esisterebbe solo l'idrogeno, che lui poverino è solo un protone, basta, e quindi, no? e quindi non ci sarebbero, ancora una volta, non ci sarebbero tutti gli elementi per fare la, la, la complessità. E quindi eh, ci si chiese, ma guarda un po', tutte le costanti della fisica sono fatte in modo da avere i tempi giusti, le attrazioni giuste per fare organismi complessi, per fare in modo che potesse nascere l'uomo. Questo è il principio antropico forte che dice che è proprio così, cioè l'universo ha un fine, è quello di produrre vita intelligente. E quindi tutte le costanti, cioè, sa, sa molto di divinità che ha voluto fare questa cosa. No? E poi invece c'è il principio antropico nella sua forma debole, che non è nient'altro che prendere atto che per, uh, eh, siccome noi esistiamo, questo ci dice qualche cosa su che cosa debbono essere le leggi della fisica, le costanti della fisica e, questa, e queste altre cose, perché se no noi non ci saremmo qui a chiedercelo. E questo può essere un, no, un, un metodo di indagine eh, invece costruttivo. Vabbè, quindi eh, abbiamo tre casi. La prima cosa, perché le costanti sono così? Perché le leggi, perché le forze sono quattro e, sono, e hanno queste costanti? È un caso. Tra tutti i numeri alla, che potevano uscire alla roulette o uh, nel dare le carte, sono uscite queste cose. Potevano essere completamente diverse. A noi è andata, nel nostro universo è andata così. No? Sono usciti i numeri giusti no? perché si sviluppasse, non diciamo l'uomo, dei sistemi complessi. Eh, oppure c'è un fine c'è una divinità, una cosa c'è Dio che ha voluto, sì io ti faccio l'universo no? e, e, e ovviamente te lo faccio perché tu possa esistere e invece la terza 
eh, allora questi primi due casi ha un fisico non, non, la metà dei fisici è credente, eh? non, non, crediate, non crediate, non è, non è che sia per partito preso, ma dice vabbè, ma se, se spieghiamo tutto perché, no? perché ci sono la sfera delle stelle fisse che viene messa in moto da Dio stesso, smetto di studiare, che, che me frega, cioè, no? Eh, quindi non, non è un pregiudizio, ma proprio dico cambio lavoro. Eh. E allora la terza uh, possibilità è che sì, in questo nostro universo noi abbiamo dato le carte e sono venute queste carte qua, quelle adatte, ma soltanto perché noi non siamo che uno delle migliaia di miliardi di miliardi di miliardi di universo in cui hanno dato le carte ed è uscito un, un full invece che un poker, insomma, no? è uscita un'altra combinazione, altri numeri. Ovviamente noi siamo qui perché abbiamo potuto usufruire dei numeri, altrimenti non saremmo qui a chiedercelo, no? In questo caso la maggioranza di universi sarebbe sterile, perché la nostra combinazione è abbastanza rara, no? Però ci sarebbe un sottoinsieme no, di universi dove i numeri sono quelli giusti. E quindi se esistono tutte le possibilità, devono esistere anche tutti gli altri universi. Da qui è nata, questo è uno dei motivi, per cui è nata l'idea del multiverso. Ora, è successo poi, proprio in quegli anni, che all'idea originaria di questo po giovane postdoc fisico-teorico, Alan Guth, eccetera, eh, dopo essere stata... Cioè, lui quella notte non ha dormito, e aveva, andava in bicicletta, è andato in istituto in bicicletta, tutto trafelato, Uh, non aveva per niente sonno perché era completamente eccitato e ha cercato di dire la sua idea a tutti i colleghi eccetera e per un po' l'hanno preso come cioè, calmati, <ride> dormi <ride> però dopo tanti, sempre di più hanno capito la grandezza e l'importanza di questa idea tra questi un fisico russo naturalizzato americano che si chiama Andrei Linde che è andato avanti e ha detto, sai che c'è Alan, Gut, se tu hai ragione, eh, non hai ragione una volta sola, ma hai ragione tante volte, cioè se tu hai ragione non c'è nessun motivo per cui ci sia stata l'inflazione eh, all'inizio una volta sola, ma la tua stessa idea teorica porta a considerare il fatto che è probabile che nel nostro stesso universo, in un posto casuale, succede un'altra volta la stessa cosa. Succede un altro Big Bang con un'altra inflazione, con un'altra cosa. E i due universi no, non, potrebbero non toccarsi mai e quindi noi non sapremo mai dell'esistenza. Non solo nello spazio, può succedere qui, può succedere là, eccetera, ma anche nel tempo. Quindi noi, con questa idea, potremmo essere i figli di un universo papà e mamma e i nipoti di un universo nonno e così via. E questa idea è stata chiamata per questo motivo inflazione eterna, cioè che, sì, no? che succede sempre. E ogni universo avrebbe le stesse caratteristiche del nostro, no? quindi sarebbe molto più grande che quello che un organismo che vivesse lì può uh, sperare di vedere e così via. Ora uno si può chiedere, beh, ma chi è che paga per la nascita di tutti questi universi? Sarà mica, no, cioè mica gratis la, il pasto? Eh, però succede che un'altra cosa bizzarrissima, voi sapete che nonostante la mia difficoltà profonda a capirlo, a capire profondamente questa cosa, l'energia potenziale è negativa. Cos'è l'energia potenziale? L'energia potenziale è quella che un corpo assume, per esempio quando io tiro su questo evidenziatore qui, ecco lui è fermo, no? ma ha la potenzialità che se lo lascio cadere trasforma questa potenzialità in energia di moto, energia cinetica. E per far tornare i conti no? si prende come riferimento la, il livello zero e... Eh, e diciamo che l'energia eh, 
diciamola così, se questo evidenziatore fosse molto lontano da tutto, da tutto e da tutti, dalla Terra, da, avrebbe energia zero, no? Eh, però eh, se lo lasciassi andare anche con l'energia zero, piano piano, piano piano, piano piano, acquisterebbe energia di moto. E l'energia di moto per convenzione è positiva. Però l'energia si conserva. Quindi ci deve essere qualche altra cosa che diventa sempre più negativa, in modo che la somma sia zero. Questa l'hanno chiamata energia potenziale. Fa venire mal di pancia che a me eh, non, è, non, è, non è completamente intuibile se ci pensate uh, più di mezz'ora ecco se ci pensate più di mezz'ora andate in confusione io vado in confusione magari voi no però insomma se seguiamo questo ragionamento per quanto bizzarro possa sembrarvi l'energia totale potrebbe essere zero quindi sono sì universi che non costano niente anche il nostro non costerebbe niente. È nato da così, una fluttuazione, eh, senza, senza richiedere niente a nessuno, è nato e, e ha fatto tutto questo po' di roba. Va bene, quindi queste sono tante bolle che si stanno espandendo, ma anche lo spazio tra le bolle si sta espandendo e quindi la massima probabilità è che loro non si tocchino mai. Massima probabilità, però mai dire mai. Magari ne nascono due che sono abbastanza vicini no? e si toccano. Se questo succede, nello scontro tra queste due bolle si produce un sacco di energia che potrebbe essere rivelata. Noi la dovremmo vedere come traccia nel fondo cosmico di microonde come degli anelli, perché sono due sfere che, 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 tipo, no? che, si, che si scontrano, no? E questo dà una possibilità di osservare questa cosa, di predire questa cosa. E c'è stato il premio Nobel per la, la fisica di due anni fa, è stato Penrose eh, per i suoi studi sui buchi neri, che per un certo periodo di tempo credeva di vedere queste strutture nel, nella, uh, nel fondo microonde. Poi è stato smentito, hanno fatto i conti meglio con la statistica, eccetera. No? Questa, vi devo dire, è l'unica uh, possibilità di prova scientifica che io conosca per, che, che vada a, a favore dell'ipotesi del multiverso. L'unica. Vabbè. Adesso vi dico l'ultima cosa che è la più sorprendente di tutte. Lo so che... E, 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 dai, basta. <ride> Ce ne avete tante di cose sorprendenti. Eh, beh, questa qui è più sorprendente. Vi devo parlare della teoria delle stringhe. La teoria delle stringhe non si capisce niente, è una cosa completamente astratta e piena di simboli astrusi, eccetera. Però, però l'idea di base è bella e adesso ve la dico l'idea di base tra l'altro l'ha avuta Gabriele Veneziano nel 1968 stava facendo il dottorato a, in Israele e stava viaggiando da Israele da Haifa a, a Venezia credo su una nave e sulla nave gli è venuta questa idea a quei tempi erano verso la fine degli anni 60 si era cominciato a scoprire con i primi acceleratori che eh, c'erano una quantità di particelle diverse incredibili nuove che vivevano anche molto poco ma non si riusciva a spiegare questa varietà enorme no perché ma perché si vive benissimo con i protoni il neutrone l'elettrone no ma se proprio scialacchiamo, mettiamoci pure il neutrino e si riesce a spiegare tutto, che bisogno c'è di, di avere il lambda, uh, tau e, e così via. No? Centinaia di nuove particelle, non si riusciva a capire perché. E poi c'era un altro problema, c'era che le particelle nella testa di tutti erano puntiformi. Ma puntiformi in fisica, quando ci ha assegnato una massa o qualche cosa, è un problema perché vuol dire che lì si nasconde un infinito. Se fate massa diviso volume e il volume è zero, eh, qualsiasi cosa diviso zero fa infinito. 
e l'infinito in fisica quando viene fuori vuol dire che state sbagliando avete preso una strada sbagliata e infatti era pieno di infiniti a quei tempi e allora cosa ha detto? ma vuoi vedere che invece di avere una particella puntiforme abbiamo una corda una, un elastico guarda che bello con le vibrazioni di questa corda che possono essere diverse magari la stessa corda che vibra in modo diverso riesce a spiegarmi tutte le particelle che ho e la corda non è puntiforme quindi un bel po' di infiniti vanno via da qui nasce la teoria delle stringhe e, e questa è una stringa che vibra ora con l'andare del tempo un numero impressionante di fisici si è eh, dato allo studio delle stringhe e facendo nascere problemi anche nell'altra categoria di fisici che non studiava le stringhe perché a un certo punto tutti i finanziamenti andavano alle stringhe e dopo un po' uno ha detto beh ma allora che cosa mi hai tirato fuori con questa teoria delle stringhe? E eh, eh, aspetta e vedrai, eh, aspetta e vedrai, sono dieci anni che aspetta, no? È stata un po' povera di predizioni e queste cose, però c'è stato l'altro, eh, uno dei tre guru, Edward Witten, un genio assoluto, che è riuscito a unificare ad un certo punto le eh, varie teorie delle stringhe che si erano ormai affermate e sembravano no, diverse tra di loro. Ho detto no, guardate che se tu, guardate che se tu eh, assumi che la realtà, nella realtà non ci sono tre dimensioni spaziali e una temporale, di quattro dimensioni, ma le dimensioni spaziali sono dieci e una temporale, tutto va a posto. E per finire la... la L'altra cosa vi devo dire che c'è un altro guru che è, eh, qui ho detto Leonard Saskind, eh, in americano dicono Saskind, ma in realtà lui è il figlio di un eh, eh, idraulico che per tanti anni ha aiutato suo papà nel lavoro di idraulico e ad un certo punto, già in età un po', insomma no, non a 18 anni, gli ha detto papà voglio fare fisico teorico. Cosa <ride> Ecco, se questa è la tua strada, il papà era ricettivo perché pensate che il nome di eh, Leonard in realtà lui è stato battezzato come Leonardo, nome italiano Leonardo, come Leonardo da Vinci, quindi papà idraulico, eh, cioè eh, no, eh, capiva la cosa, ha detto va bene, fai pure quello che vuoi ed è diventato uno dei guru della teoria delle stringhe e se qualcuno è molto interessato e mastica abbastanza l'inglese eccetera vi devo consigliare i suoi video su youtube che sono fantastici sono di livello grande eh? sono molto fantasiosi se volete ma è un divulgatore eccezionale e dice delle cose che sono sorprendenti sorprendenti comunque vai, Leonard Saskind va bene uno dice 11 dimensioni, 10 dimensioni, ma do, dove sono? No? Cosa sono? Perché? E la risposta è, è, si ha in questo esempio, che è quello che fanno tutti, ve lo faccio anch'io, noi vediamo un filo della corrente, o quello che è, no? sopra c'è il piccione, e da lontano ci sembra che questo filo abbia una dimensione sola, la lunghezza. Poi ci avviciniamo e vediamo che in realtà ha anche uno spessore. Non solo, ma ci sono queste cose qui, degli altri fili, che per aumentare la sua robustezza, immagino, sono torcigliati lungo la direzione della lunghezza. Le dimensioni extra fanno questo lavoro qua. Si attorcigliano, si compattificano, dicono, no? Questo è un altro esempio di chi va sulla corda, no? Attorno alle dimensioni, cioè le dimensioni extra... Si, si avvolgono attorno alle dimensioni normali ma è come se fossero e vivessero su una regione estremamente piccola 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 di spazio se voi foste un organismo grande 10 alla meno 33 centimetri poco eh 0, 
32 volte 1 cm, riuscireste ad apprezzare, a vedere queste cose, come il piccione riesce a vedere no, la, lo spessore del filo, mentre voi siete lontani e non riuscite a captarlo. Ecco, quindi, queste regioni, quindi, quelle, queste dimensioni si attorcigliano una sull'altra, ma siccome ne avete 10, c'è un sacco di modi per attorcigliarle, per attorcigliare queste dimensioni. E dovete sapere che le stringhe sono quell'organismo di 10 a 33 cm, loro vivono su queste cose qua, su queste dimensioni qua. Sono piccolissime, loro vedono le altre dimensioni. Ma siccome ci sono un sacco di modi per attorcigliarle, queste altre dimensioni, e siccome a seconda di come è attorcigliato la stringa può vibrare in modo diverso, avete una quantità enorme di possibilità di avere delle stringhe diverse. Stringhe diverse vuol dire particelle diverse, vuol dire interazioni diverse, vuol dire forze diverse. Avete una quantità straordinaria di varietà. Quante? 10 alla 500. Trovo straordinario che abbiano potuto calcolare <ride> questo numero qua. No? 10 alla 500 è 1 seguito da 500 zeri. Cioè, vi voglio, cioè, anche a scriverlo vi passa più. Eh? Quindi, sono pagine e pagine di, 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 <ride> di zeri. Quindi, se hanno ragione gli stringhisti, ci sono 10 alla 500 no, modi per avere un universo diverso dall'altro. Ognuno di questi poi potrebbe avere l'inflazione, potrebbe essere quella visibile, molto più piccola di quello che è, eccetera, e, e così via. Tanto è vero che adesso si può parlare senza vergogna di, non di un numero molto grande di universi, ma si parla senza vergogna di infiniti universi. E guardate che tra numero molto grande, quindi tanti, e infiniti c'è una grande differenza. È molto, molto grande. Quindi, gli universi non solo possono essere tanti, potrebbero essere infiniti. E eh, quindi se, se l il numero di universi è infinito e il numero invece di particelle come il, nel nostro è grande sì, ma finito, noi sappiamo quante particelle ci sono nel nostro universo osservabile. Eh? Sono 10 alla 78 e il numero di fotoni è 10 alla 87, un miliardo di volte di più. Numeri enormi, enormi. Ma pensate di avere un, un, un sacco di pezzettini di Lego, no? Un sacco di pezzettini di Lego, voi cominciate a fare le vostre casettine, le vostre cose, le utilizzate, no? E poi ne, ne, prendete gli stessi pezzi, fate un'altra costruzione, poi la, la distruggete, ne fate un'altra, ne fate un'altra, no? Ci mettete un sacco di tempo, ma alla fine esaurite le combinazioni. E quando avete esaurito le combinazioni, cosa fate? Ricominciate dalla numero uno. E lo fate quante volte? Infinite volte. E la numero uno, che è uguale alla numero uno della seconda serie, eccetera, è in tutto e per tutto uguale. I due universi sono uguali. C'è un universo dove io sto parlando a voi, in questo momento. E non ce n'è due di questi universi. Ce ne sono infiniti. Perché avete la possibilità di combinare infinite volte i pezzettini di Lego nella stessa maniera. E poi c'è un universo dove, appunto, io ho più capelli, sono biondo, sono più bello e così via. E tutto il resto è uguale, eh? Tutto il resto è uguale. Universi dove ci scambiamo il sesso. Io sono una donna e le donne sono uomini. E non ce n'è uno, ce ne sono infiniti. Ci sono tutte le possibilità ammesse da questo numero finito di elementi. Eh? Quindi... È una cosa da, 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 insomma, un po' tramortente questa cosa, no? Perché non solo ci potrebbero essere infiniti universi, ma ce ne sono una quantità infinita uguali al nostro. Ci sono infinite coppie di noi stessi, eh? proprio uguali al nostro. Quindi ci sono infiniti me, infiniti voi. E non solo adesso in questo momento, in altri luoghi di queste undici dimensioni del, 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 dello spazio e così via. Ma anche nel tempo. Eh? 
tra un miliardo d'anni avremo la ripetizione di questo universo qua, di, no, di, di questa conferenza, da qualche parte. Indico questo libro di Brian Green, che secondo me è il più grande divulgatore di fisica, ci sono innumerevoli anche video su YouTube, li potete seguire, sono tutti in inglese, tutti i libri sono stati tradotti in italiano, lui ha dedicato questo libro, la realtà non nascosta, a nove tipi di multiverso. Quelli che vi ho fatto io sono due, tre, ce ne sono altri sei o sette. Tra questi altri tipi di eh, multiverso c'è quello che deriva da una interpretazione della meccanica quantistica fatta da un allievo di un altro guru assoluto che è Archibald, John Archibald Wheeler, che si chiamava eh, Everett eh, John, no, non mi ricordo più, no, Everett III, che nella sua tesi di dottorato ha, ha spiegato la meccanica quantistica in un modo innovativo e bizzarro. Ora, eh, di, di, dirvi in due parole, eh, eh, vabbè, ci provo, no? Voi sapete il paradosso del gatto di Schrödinger, perché è una cosa più no, eclatante, eccetera. Cioè, eh, una, il gatto è chiuso dentro una, una scatola, dentro la scatola c'è un elemento radioattivo che ha la probabilità di decadere, di, 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 di emettere un atomo, di, 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 di un, atomo un nucleo uh, di, di radiazione eh, in, del 50% in un'ora. Quindi, eh, voi chiudete la scatola, lasciate passare un'ora e sapete che se questo atomo è decaduto, ha fatto triggerare un dispositivo che ha liberato del veleno e ha ucciso il gatto. Se invece, con 50% di probabilità, questo non avviene, il gatto è vivo. La descrizione è normale, detto, vabbè, no, è normale. La meccanica quantistica no. La meccanica quantistica dice, fino a che tu non ampri la scatola, il gatto è sia vivo che morto. Perché il 50% della probabilità dice che entrambe le cose si combinano insieme e non è mai o o, è sempre e e, sia vivo che è morto. E questa è l'interpretazione classica eh, ortodossa della meccanica quantistica che va sotto il nome di eh, interpretazione di Copenaghen, o scuola di Copenaghen e così via. Cosa per cui Bohr e Einstein hanno discusso per anni, per anni, e ha sempre vinto Bohr, meccanica quantistica ortodossa. Einstein ha sempre perso. Vabbè, Everett cosa ha detto? Ma no, quello che succede non è questa sovrapposizione di stati. Quando io ho due possibilità, e questo succede in ogni, ogni volta che faccio una misura, ogni volta che in termini tecnici la funzione d'onda collassa, L'universo si splitta in due, uno dove il gatto è vivo e l'altro dove il gatto è morto. Entrambe le possibilità si verificano, però l'universo si sdoppia. Capite bene che eh, può succedere miliardi di miliardi di miliardi di volte ogni secondo questa divisione di universo. E questa va sotto l'interpretazione dei molti mondi, no? che ha ancora qualche seguace, non tantissimi, devo dire la verità. Ecco. Il mio problema con questo è, va bene quando io ho il 50-50% di probabilità, ma quando ho il 37, 11,5 e il 2,45678, no? in, in quanti universi produco? Quando ho delle, delle eh, eh, possibilità, delle probabilità frazionarie, no? È una relazione molto forte ed è un altro modo per ipotizzare la presenza di altri universi. Tutti che hanno un progenitore unico, eh, però, perché tutti discendono da, da, da chissà quanto tempo, da un'unica situazione. No. Quindi, eh, quindi, questo è un quadro di Magritte, esemplificativo. E questo invece è quello che succede quando avete, vi mettete in mezzo due specchi no? che riflettono la vostra immagine avanti e indietro, avete questa sensazione di eh, infinito, di infinite immagini. E quindi che, eh, possiamo considerare questo come una eh, scienza fatta e finita? 
E la scienza presuppone di avere un esperimento per poterla verificare o falsificare. E a parte quell'unica possibilità di cui vi ho detto, di due bolle che si eh, scontrano, non abbiamo ancora queste, queste predizioni verificabili. E finché queste non ci sono, non è scienza questa. Non è ancora scienza, no? Però eh, uno dice, beh, ma allora eh, perché perdete tempo con queste cose? Ma perché pensare e a, a, alla possibilità di verifica è comunque utile, un giorno magari no, lo sarà verificabile, quindi entrerà in pieno diritto nel novero della scienza. E la, la morale di tutto ciò che cos'è? Qual è? Eh beh, la morale è che ce l'avamo messi al, nel centro dell'universo con Tolomeo e stiamo scalzati via. Ce l'avamo messi, uh, avevamo messo il sole, al, però il nostro sole, al centro dell'universo e abbiamo visto che è nella periferia mediocre della galassia, no? Pensavamo che la galassia fosse tutto l'universo con Kant, eccetera, e abbiamo trovato 100 miliardi di altre galassie, la nostra non è che una media di tutte queste cose, no? Quindi nel, nella storia, no? Noi abbiamo perso eh, posizioni centrali, giustamente, no? anche se nel nostro intipo, intimo rimaniamo eh, a, a, abbastanza, ci riteniamo importanti. No? Però dobbiamo, dobbiamo ammettere che siamo davvero formichine, che, che, che la realtà intorno a noi è molto, molto, molto più grande di noi e che ha, non ha nessun obbligo con noi. Non ha l'obbligo di essere facile, non ha l'obbligo di essere compresa, non, niente. La realtà è quello che è e noi siamo figli però di questa realtà. Quindi questa formichina è riuscita in qualche maniera a capire qualcosa. Einstein diceva che la cosa più incomprensibile dell'universo era che era comprensibile. Einstein però è morto prima di queste robe qui ultime. Quindi... Quindi è vero che noi, facendo parte della natura, di questo universo, di questa realtà, eccetera, con l'evoluzione, è come se fossimo diventati eh, gli osservatori dell'universo, ma fatti dall'universo stesso. Cioè, sono gli occhi dell'universo. Noi siamo quelli che osservano l'universo, ma fatti dall'universo stesso. Quindi in questo, in questa, magari questo è un rigurgito di antropocentrismo, eh, quello che vi ho appena detto. Eh, chi lo sa ma ai posteri l'ardua sentenza grazie iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere neanche un video rinascimento culturale ti ringrazia